నమస్కారం పిటివి న్యూస్కు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ కల్లూరి రవీంద్ర లాంటి యువ నాయకుడు సర్పంచ్గా ముందుకు రావడం శుభ పరిణామమని ఆనందం వ్యక్తపరచిన ఉదయగిరి మండల బిజ్జంపల్లి పంచాయతీ ప్రజలు చిత్తూరు జిల్లా రేణిగుంట మండలం ఉపాధి హామీ కూలీలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ మండల కార్యదర్శి ఎం చీరాలయ్య డిమాండ్ కనిగిరి పొగాకు బోర్డును సందర్శించి రైతుల సమస్యలు తెలుసుకున్న కనిగిరి ఎమ్మెల్యే గుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్ అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం బస్నేపల్లి తాండ గ్రామం శివార్లలో సారాయిని ధ్వంసం చేసిన ఎస్ఐ గోపాలుడు రాయదుర్గం దానప్ప రోడ్లో మీడతల దాడి నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలం బిజ్జంపల్లి గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలకు వైసీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ కల్లూరి రవీంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలోని ఉదయగిరి మండలంలో బిజ్జంపల్లి పంచాయతీలో కదులుతున్న యువతరం మన జగనన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని మేకపాడు చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు కోరిక మేరకు ఐదు గ్రామాల్లో ఐదు వందల కుటుంబాలకి కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు తన వంతు సహాయంగా మన ప్రియతమ యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ వైసీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి కల్లూరు రవీంద్రారెడ్డి మరియు కల్లూరు రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం కూరగాయల పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఆ పంచాయతీ పరిధిలో ఎవరికైనా ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినా నేనున్నాను అంటూ భరోసా ఇచ్చే కల్లూరు రవీంద్ర లాంటి యువ నాయకుడు మాకు సర్పంచ్గా ముందుకు రావడం మంచి పరిణామమని పంచాయతీలో ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తపరిచారు ఆధ్వర్యంలో వారు పంపకం చేస్తున్నారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పెద్దలందరూ కూడి ఈరోజు ఐదు గ్రామాలకు దాదాపు నాలుగు వందల యాభై కుటుంబాలకు దాదాపు పద్నాలుగు వస్తువులు సరుకు చల్లర సరుకులు కూరగాయలు ఇరవై కేజీలు బియ్యం చొప్పున పంపడమైనది రేణిగుంట మండలం గుత్తివారిపల్లి ఉపాధి హామీ కూలీలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మండల కార్యదర్శి ఎం చీరాలయ్య డిమాండ్ చేశారు చిత్తూరు జిల్లా రేణుగుంట మండలం గుత్తివారిపల్లి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని రాళ్లకరవలో పనిచేస్తున్న ఉపాధి హామీ కూలీలకు కనీస సౌకర్యాలు ప్రతి కుటుంబానికి రెండు వసల రోజులు పని కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం డిమాండ్ చేస్తుంది పంచాయతీ పరిధిలోని రాళ్లకరవ నందు పనిచేస్తున్న ఉపాధి హామీ కూలీల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వందవాసి నాగరాజు సిఐటియు మండల కార్యదర్శి కె హరినాథ్ పర్యటించారు అనంతరం ఉపాధి కూలీల సమస్యలను మండల ఏపీఎం మరియు కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్ కృష్ణవర్ధమ దృష్టికి ఫోన్ ద్వారా తెలియజేశారు కనిగిరి నియోజకవర్గంలోని పొగాకు బోర్డును సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ యాదవ్ గారు కనిగిరి నియోజకవర్గం కనిగిరి పొగాకు బోర్డును సందర్శించిన కనిగిరి ఎమ్మెల్యే బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్ గారు అనంతరం వేలం పనితీరు కొనుగోలు రేటు ధరల పరిస్థితి పరిశీలించారు వీలైనంత వరకు రేట్లు కల్పించాలని ఆయన సూచించారు రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ మోహన్ రెడ్డి సురాసని ఇతర నాయకులు రైతులు పాల్గొన్నారు పంటలు పండి డబ్బులు వచ్చి రైతులను సుఖంగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి మనసున్న మహారాజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం వాళ్ళని కూర్చుని మంచి దిగుబడితోనే పోగాకు పండింది మీరు అందరూ కూడా మా ప్రాంతం మంచి పంట పండింది మీరు మంచి రేట్ ఇస్తే మా ఆనందం మా పిల్లల సంతోషాలు మా జీవనలు తప్పకుండా మీకు ఉంటాయి అది గమనించాలి ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంక వేరే బ్రతుకు తెలివే లేదు ఇక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలకి ఈ కంది మిరప చిన్న చిన్న పంటలు టుబోకో తప్పితే ఊరు వదిలి మైగ్రేట్ అయిపోవాలి గుంటూరు విజయవాడ పూణే హైదరాబాదు బెంగుకి వెళ్ళిపోవాలి ఇట్లా మీరు రేట్ లేకపోతే ఆ ఉన్న అరా కూర వంద మంది ఒక ఊరిలో వంద ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయంటే దాంట్లో నివసిస్తుంది నలభై ఐదు ఫ్యామిలీస్ యాభై ఐదు ఫ్యామిలీస్ మైగ్రేట్ అయిపోయారు 
మళ్ళా వాళ్ళని మేము చూడాలంటే పెళ్ళి కానీ సాగు కానీ ఎలక్షన్ కానీ మీరు మంచి ధరలు ఇస్తే తప్పకుండా ఎక్కువ మందిని మేము వాపసు తీసుకొస్తాం మళ్ళీ మంచి మళ్ళీ మళ్ళీ పంటలు పండిస్తాం అందుకని చెప్పి ఇట్లాంటి ఏరియాలో ఇట్లాంటి దగ్గర మీరు అందరూ ఐటీసీ వాళ్ళు పెద్ద కంపెనీ మీరే మొత్తం మోనా పెళ్ళి రాజులు మీరే మీరు అందరూ కూడా పెద్ద మనసుతోని మా రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి రైతుల పక్షాన్ని మిమ్మల్ని అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం బసినేపల్లి గ్రామంలో రెండు వందల లీటర్ల సారాయిని ధ్వంసం చేసిన గుత్తి ఎస్ఐ గోపాలుడు ఈ రోజు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం బసినేపల్లి తాండ గ్రామ శివార్లలో గుర్తి తెలియని వ్యక్తులు సారాయిని వండడానికి సుమారు రెండు వందల లీటర్ల ఊటను మరియు సారాయి తయారు చేయడానికి వాడే కుండలను ధ్వంసం చేసిన గుత్తి ఎస్ఐ గోపాలుడు రాయదుర్గం పట్టణంలో మిడతల దాడి వలన దెబ్బతిన్న వృక్షాలు ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి అప్పుడు ఒక రోజుకి ఎన్ని తినేసిన చూడు పొద్దున బాగుండే చెట్లు ఇవి పొద్దున బాగుండే చెడు మిడతలా కనిగిరి నియోజకవర్గంలోని చంద్రశేఖరపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఫీవర్ క్లినిక్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ రోజు కనిగిరి నియోజకవర్గంలోని చంద్రశేఖరపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర పరిధిలో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఫీవర్ క్లినిక్ నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా మండలంలో జ్వరాలతో మరియు జలుబు దగ్గుతో ఎవరైనా బాధపడుతున్న ప్రజల వివరాలను సంబంధిత ఏఎన్ఎం మరియు ఆశా కార్యకర్తల ఫీవర్ సర్వే నిర్వహణలో చెప్పడం జరుగుతున్నది అదేవిధంగా స్థానిక చంద్రశేఖరపురం కేజీబీవి స్కూల్ నందు కరోనాకు సంబంధించిన రెండు వందల విఆర్డిఎల్ మరియు వంద ట్రూనాట్ పరీక్షలు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక గుజరాత్ చెన్నై కోయంబేడు రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలకు త్రోట్ స్వాబ్ పరీక్షలు తీయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ మెడికల్ ఆఫీసర్ చంద్రశేఖరపురం డాక్టర్ సుజన మెడికల్ ఆఫీసర్ పీసీ వల్లి డాక్టర్ ప్రశాంతి మెడికల్ ఆఫీసర్ బొట్లగూడూరు డాక్టర్ పి రాజశేఖర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పాముర ఆశా కార్యకర్తలు ఏఎన్ఎంఎస్ సూపర్వైజర్స్ మరియు వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మనకి లాక్డౌన్ పూర్తిగా లాక్డౌన్లో ఉన్నటువంటి సందర్భం అనమాట సిఎస్ పురంలో ఇవన్నీ కూడా పాటించి ఎవరికైనా ఫీవర్ కేసు కేసులు ఉంటే ఫీవర్ కనుక ఉంటే జలుబు దగ్గు కనుక ఉంటే మాకు తెలియపరచవలసిందిగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నాటి గారికి కానీ మాకు దాన్ని తెలియపరిస్తే మేము ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూస్తాము ఇవన్నీ కూడా పాటించి సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడము తర్వాత మాస్క్ ధరించడము తర్వాత శానిటైజర్ వాడడం ఫ్రీక్వెంట్గా చేతులు శుభ్రం కడుక్కోవడం అనేవి పాటించి మన ఆరోగ్యాన్ని మన తోటి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని అందరినీ కూడా కాపాడాలని ఈ కరోనా మహమ్మారిని సిఎస్పురం నుంచి చంద్రశేఖరపురం నుంచి తరిమి కొట్టాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు పాత్రికేయుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ అనపర్తి నియోజకవర్గంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రంగా వ్యాప్తి చెందుతూ జి మామిడాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో గత వారం రోజులుగా ఎనభై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం జరిగిందని అధికారుల బాధ్యతా రాహిత్యం వలనే పెదపూడి మండలంలో ఈ విధమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారని అధికారులు కేసుల విషయంలో వాస్తవాలను బయట పెట్టాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే కరోనా విషయంలో చాలా తేలికభావంతో ఉండడం జరిగింది మొదటి నుంచి కూడా పారాసెటమాల్ మాత్ర వేసుకుంటే సరిపోతుంది బ్లీచింగ్ పౌడర్ చదివితే క్రిమి చనిపోతుంది అనే ఒక తేలికభావంతో ఆయన మొదటి నుంచి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది తర్వాత భారత ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు 
చాలా సీరియస్గా విషయాన్ని తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చాలా తేలిగి భావంతో అవడం జరిగింది ఎప్పుడు లాక్డౌన్ ఇచ్చేద్దామా ఎప్పుడు సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొల్పాలా ఎప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించాలా ఎప్పుడు పట్టాల పంపిణీ చెయ్యాలా అనే లక్ష్యంతోనే ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి కూడా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కూడా దీన్ని తీవ్రంగా తీస్తున్న పరిస్థితి లేదు ఐసీఎంఆర్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ మందుగా వాడాలని రికమెండ్ చేస్తే రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ వాడద్దని చెప్పడం జరిగింది ఆ మరుసటి రోజున ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కానీ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కానీ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ దీనికి మందుగా వాడాలని వాటి రికమెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా రేణుగుంట పట్టణంలోని శ్రీ సాయి శ్రీనివాస ఐటీఐ మరియు శ్రీ బాలాజీ ఐటీఐ తిరుపతి వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అధినేత ప్రతాప్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ్యులు బిఎఫ్ మధుసూదన్ రెడ్డి స్ఫూర్తితో కుమార్తె శ్రీ పవిత్రారెడ్డి చేతుల మీదుగా రేణుగుంట పాపానాయుడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర సిబ్బంది ఏఎన్ఎం ఆశా వర్కర్లకు నూట ఇరవై ఎనిమిది మంది సభ్యులకు మరియు తూకం గ్రామ సచివాలయ పరిధిలోని వంద మంది షికారీ కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ చేసిన సూర్యనేని ప్రతాప్ నాయుడు తన దాతృత్వం చాటుకున్నారు నమస్తే ఈరోజు మీ అందరికీ తెలిసిందే కరోనా వైరస్ అంటూ ప్రపంచం మొత్తంగా మన దేశం ఇప్పుడు మన కాళహస్తిలో అన్ని దగ్గర గడగడలు ఆరుస్తుంది దాన్ని తీసుకొని మా నాన్నగారు చాలా పనులు చేశారు పేద ప్రజలకు అన్ని భీమి దగ్గర నుంచి కూరగాయల దగ్గర నుంచి నిత్యావసర సరుకుల దగ్గర నుంచి అందరూ పంచుతూనే ఉన్నారు మా నాయకులు ప్లస్ ఈరోజు శ్రీ సాయి శ్రీనివాస్ ఐటీఐ వాళ్ళు తరపున బాలాజీ వాళ్ళు తరపున వాళ్ళందరూ నాన్న చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు పేద ప్రజలకి మరియు ఆశా వర్కులకి నిత్యావసర సరుకులు ప్లస్ భీము కూరగాయలు ఇస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాంటి దాతలు ముందుకు వచ్చి ఇవ్వటం అనేది మా ప్రజలకి వాళ్ళందరికీ మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మా ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఎప్పుడు మీ సేవలు అందుబాటులోనే ప్రజలకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం జై రాష్ట్ర అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ రాష్ట్ర అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ నాకు మన శ్రీకాళహస్ ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నాయకులు తర్వాత తుమ్మిరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు స్ఫూర్తి ఇన్స్పైర్ అయిన తర్వాత నేను మా యొక్క స్టాఫ్ అందరికి కూడా ప్రైవేట్ హెడ్ స్టాఫ్ అయితే వీళ్ళందరూ కూడా అడిగాము మనం కూడా సాయం చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళే అంత ఇస్తే మనం కూడా మన వీళ్ళ దూరం చేద్దామని అదేవిధంగా మా వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి వచ్చారు అటు ప్రైవేట్ హెడ్ అయితే మేము మా గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ అయితే అందరూ కలిసి వచ్చారు ఇంత ముందు వరకు నాలుగు వందల మందికి మేము ఇదే విధంగా ఒక్కొక్కరికి మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల మంది వరకు ఆహార పదార్థాలు అందజేసాము ఈరోజు నూట తొంభై నాలుగు మందికి మేము ఆహార పదార్థాలు అందరికీ అందరూ అందజేస్తున్నాము ఇందులో రేణుగుంట సంబంధించి ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు పాపానాయుడు పేట సంబంధించి ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు ఇక్కడ షికారి కాలనీకి సంబంధించి వాళ్ళు ఒక అరవై యాభై ఐదు మంది వీళ్ళందరికీ కూడా టోటల్గా నూట తొంభై నాలుగు మందికి ఈరోజు మేము చేయడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి కొన్ని అనివార్య కార్యక్రమాలు మన ఎమ్మెల్యే గారు రాలేకపోయారు ఆయన తరఫున వాళ్ళ అమ్మాయి పవిత్ర మేడం గారు పంపించారు మేడం గారు వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఈరోజు మేము ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల రెడ్డి గారు హరిప్రసాద్ రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు ముందు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అనుమానాస్పద స్థితిలో డిజిటల్ వ్యాపారి మృతి చెందిన సంఘటన శుక్రవారం వేకువజామున పలమనేరు పట్టణంలో అది ఆంధ్ర వీధినందు చోటు చేసుకుంది తెలిసిన వివరాల మేరకు పలమనేరు పాతపేట ఎస్ఎస్ డిజిటల్ బ్యానర్లు వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే చాణిక్య తన ఇంటిలో ఉరి వేసుకుని మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు శుక్రవారం వేకువజామున కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండా ఉరి వేసుకుని ఉంటాడని స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశించిన విధ్వంసకర మిడతలు అనంతపురం జిల్లాలోకి మిడతల తండు పొలాల్లో వీర విహారం చేస్తున్నట్టు సమాచారం మిడతలు పొలాల మీద పడితే పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేయాలంటున్న నిపుణులు చేతికొచ్చిన పంట పొలాలను నిమిషాల వ్యవధిలో ధ్వంసం చేసే విధ్వంసకర మిడతల దండు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి కూడా ప్రవేశించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి కిలోమీటర్ల మేర పెద్ద సమూహంగా వచ్చి వాలిపోయి పంటను సర్వనాశనం చేస్తాయని ఇప్పటికే విస్తృత ప్రచారం జరుగుతోంది అవి పొలాలపై వచ్చి పడినప్పుడు పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తే వెళ్లిపోతాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు మిడతల దండుతో ఇబ్బంది లేదని చెప్తున్న ప్రభుత్వాలు అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు వ్యవసాయ శాఖ అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో గుప్త నిధుల కలకలం 
శాంతిపురం మండలం మండల పరిధిలోని శ్యామరాజపురం తుమ్మలమ్మ గట్టు చెరువు వద్ద కొందరు ఆగంతకులు గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలు చేపట్టారు రాత్రిపూట భారీ పేలిళ్లు శబ్దాలు వినిపిస్తుండటంతో స్థానిక గ్రామస్తులు ఉదయం వెళ్లి అక్కడ పరిశీలించారు బయట రాష్ట్రాల నుంచి కొంతమంది అర్ధరాత్రిలో వచ్చి గుప్త నిధుల కోసం వేట సాగిస్తున్నట్లు తెలిసింది ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక గ్రామ ప్రజలు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చినా వారు పట్టించుకోలేదని తెలిసింది ఈ విషయం పలు పత్రికల్లో వార్తా కథనాలు వచ్చినా జిల్లా స్థాయి అధికారులు వీరిని ప్రశ్నించలేదని సమాచారం అధికారులు క్షుణ్ణంగా గుప్త నిధుల తవ్వకాల స్థలాన్ని పరిశీలించి అక్కడ నిధుల కోసం జరుగుతున్న తతంగాన్ని పై అధికారులకు వివరించాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు లేని పక్షంలో తాము జిల్లా అటవీ శాఖాధికారి మరియు జిల్లా ఎస్పీ గారికి ఫిర్యాదు చేస్తామని స్థానికులు చెబుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా పొంగునూరు రైతు భరోసా కేంద్రాల ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు తరలి రండి ఏడీఏ లక్ష్మణ్ నాయక్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పొంగునూరు మండలంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇరవై ఒక్క రైతు భరోసా కేంద్రాలను శనివారం ప్రారంభోత్సవం చేయడంలో భాగంగా ఆరడిగుంట రైతు భరోసా కేంద్రంలో వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పొంగునూరు ఏడీఏ లక్ష్మణ్ నాయక్ పేర్కొన్నారు ఈ వేడుకకు మండలంలో ఉన్న రైతులు ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు మండల అధికారులు సిబ్బంది తరలి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరడం జరిగింది ముఖ్యంగా రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో రైతులకు కావలసిన అన్ని ఎరువులు విత్తనాలు మందులు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకే విక్రయించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు మీ అందరికీ కోరుతున్నాం ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు చాలా రైతులకు చాలా అందుబాటులో ఉండి వ్యవసాయ అనుబంధ గ్రామ స్థాయి అధికారులు వ్యవసాయ సహాయకులు గ్రామ స్థాయిలోనే రైతు భరోసా కేంద్రాల్లోనే ఉంటూ రైతులకు కావాల్సినటువంటి సాంకేతిక సలహాలు సూచనలు రైతు భరోసా కేంద్రాల నుంచి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా రేపటి నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో రైతులందరూ మరియు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నిరంతర తాజా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి పిటీవీ నెట్వర్క్ మీతోనే మీ వెంటే